کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے شرک سے لے کر غرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا نام گونج نہ رہا ہو سماٹرا کے ساحل سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذانوں میں اشد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی ہوں ہر ساعت ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اربوں کھربوں درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہر روز بھیجا جا رہا ہوتا ہے یہ حضور کی عظمتوں کے پھریرے ہیں جن کو لہرانے کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے ولل آخرا تو خیر اللہ کا من الولا ہر آنے والی گھڑی گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی ورفانا لکا ذکر محبوب تیرے ذکر کو رفت ہم نے دی ہے اور جس کے ذکر کی رفعت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہو اس ذکر کے فروغ کو کوئی کم نہیں کر سکتا اس اونچے جھنڈے کو کوئی جھکا اور سر نگو نہیں کر سکتا ستر ہزار فرشتے صبح کو ستر ہزار فرشتے شام کو حضور کے روزہ اقدس پہ سلامی دینے کے لیے آتے فرشتوں کا ہجوم اور آقا کریم علیہ السلام کے روزے کے اوپر انسانوں کا امبو عقیدت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ گزرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں کائنات میں جس طرح ہر لمحہ اذان ہو رہی ہوتی ہے ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے یہاں سے کسی کا دس منٹ کا فرق ہوگا کسی کا آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا کسی کا ایک گھنٹے کا فرق ہوگا کسی کا دو گھنٹے کا فرق ہوگا پیچھے چلے جائیں کوئی ایک گھنٹہ پیچھے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے تو اس طرح کائنات کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی ایک لمحہ ایک ساتھ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت نماز نہ پڑھی جا رہی ہو اور ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیہ کا ایوہن نبی و رحمت اللہ و برکاتہ ہر آن ہر ساعت ہر لمحہ ان کی عظمتوں کے زمزمے ہیں اور ان کی رفتوں کے قصیدے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ شان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی لا یو من واحد کم حتہ اکون احبہ الیہ من والد ہی و والد ہی و انہ سے اجمائیں تم میں اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیزوں سے کائنات کے ہر فرد سے جب تک میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سخت گرمی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے اللہ اکبر یہ حضور کی محبت ہے جو اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے اہل ایمان تو اہل ایمان رہے حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے فرمایا کہ اوہد و جبل یحب و ناوا نحب ہو احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں تو کائنات ان سے محبت کرتی ہے اللہ اکبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں بے ست سے قبل جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا تھا درخت سلامیاں پیش کرنے لگے پتھر کلمیں پڑھیں شمس و کمر اشارے پہ گھومیں اور گردش کریں کبھی چاند جھک کے سلامی دے کبھی سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے کبھی جانور حضور کو دیکھ کر کے کلمے پڑھیں حضور کا ذکر خطبوں میں نمازوں میں اذانوں میں تو کون ان کی عظمت کو گھٹا سکتا ہے کون ان کی رفت کو کم کر سکتا ہے یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی عظمت کے پھریرے جن کو رب نے محمد بنایا صلی اللہ محمد کون ہوتا ہے اللہ زی یحمد و حمدن باد حمدن جس کی تعریف کی جائے جی پھر بھی نہ بھرے پھر تعریف کی جائے ابھی تشنگی باقی ہے ورق تمام ہوا اور مدا باقی ہے پھر تعریف کی جائے قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو روشنائی سوکھ جائے تعریف ختم نہ ہو کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو عمریں لد جائیں تعریف ختم نہ ہو تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم کفار مکہ جب حضور کی مخالفت کرتے تھے سب و شتم کرتے تھے 
تو ایک دن ان میں سے کسی نے کہا تم تو اہل زبان ہو اور تم محمد کہتے ہو اور ایپ بھی لگاتے ہو یہ بات کوئی اجمی کرے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تم تو عرب ہو اور تمہیں پتا ہے لفظ محمد کا معنی کیا ہے پھر بھی تم تنقیز کرتے ہو تو ایک بات کرو یا تو ایب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہے تو عجیب بات ہے کوئی کہے کہ برف ٹھنڈی نہیں ہے کوئی کہے کہ گلاب خوبصورت نہیں ہے تو عجیب بات کوئی کہے چاند سونا نہیں ہے تو کہا کوئی محمد کہے اور پھر ایب لگائے تو انہوں نے نام اپنے طور پہ مزمم رکھ لیا اور پھر مزمم کہہ کہہ کے اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرنے لگے کسی نے آ کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ مزمم کہہ کہہ کے خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا فرمایا یش تے منہ نہ مزمن و یل آنو نہ مزمن و آنا محمد فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں میرے رب نے مجھے محمد بنایا جب خاکے تراشے گئے تھے میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکرے نور ہو بلا اس کے بھی خاکے تراشے جا سکتے ہیں جس کا سایہ بھی رب نے بننے نہیں دیا اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں تم اپنے تصور سے کچھ بنا رہے ہو وہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے ان کا تو نہ ثانی بنایا گیا نہ ان کا سایہ بنایا گیا مثل او در عالم امکا متصور نیست خدا نے وہ سچائی پن چڑھیا جیدے بچ محمد نوٹا لیا تھا حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنے میلی نہیں ہو سکتی مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا مدینہ کا چاند آج بھی روشن اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے